Hun. Hun som kom gående der borte. Hun skal vi slå opp med. Jeg skal si til henne at jeg ikke kan være lag med henne lenger. Spør hvorfor så skal jeg svare. Det går ikke lenger, Lise. Det er ikke deg, det er bare jeg trenger tid alene. Når jeg sier det, så lyger jeg. For jeg er rett og slett ikke interessert i noe mer. Jeg er lei av henne. Bare måten hun går på. De klumser til steg og... Blir kvelm av det. Det er det røde skjerfet hun har rundt halsen. En liten hemmelighet for deg som ikke har sittet noe annerledes. Jeg har sittet der Charles ligger dødt sammen med truset hennes. Kjent lukt av halsen hennes. Lukt etter hun har vært på do. Hun pisser hvis alltid. Det er aldri drittlukt etter henne. Bare en søde, tamme lukt av kroppen hennes. Hun føler som hun har avslørt henne. Nå har møtt henne. Rett etter konfirmasjonen. Trodde jeg at hun var den rette. Noe med henne fikk meg til å glemme de andre jentene. For eksempel når hun røykte. Når hun blåste ut røyken var det som en tankefull stemning av ansiktet hennes. Som hun hadde fått et spennende bilde gjemt i tankene. Mens de andre jentene snakket kunne hun liksom være så oppslukt i det. Og så var hun fine. Vilt fine. Noe mjukt og godt med hele hun. Jeg tenkte på hvor fint det måtte være å holde henne tett inn til meg. Høre stemmen hennes kviske i øret mitt. Hva som var bak de tankefulle uttrykket. Den gangen trodde jeg til og med at sminken og leppstiften var en naturlig del av henne. Men nå, nå er alt avslørt. Hun har avslørt og oppbrukt. Og de siste dagene har hun vært som en kjetting rundt foten min. Hun står rett og slett i veien for meg. Det er det også. Jeg er ganske tøff for selv. Men det er ikke noen vits i å se fin ut når det bare er for hun. Hun kommer jo alltid så ligger vel. Selv sagt har ingen av de andre jentene prøvet seg på meg. Nå når jeg er sammen med hun. En går glipp av så mye på den måten. Det er liksom ikke vits i mer. Så i dag slår jeg altså opp med henne. Der borte kom hun. Som om alt bare er sol og glede. Skulle tro hun hadde tenkt at forholdet vårt skulle være evig. Liksom at du forteller hele verden at du eier meg. Det er mest som jeg hater den nå. Hvert steg hun går. Hver bevegelse med de spisse aftene. Jeg hater den trange dongebukser. Som lyger seg inn i helsikken om det som er under. Se hvor selvsikker hun virker. Urørt av alt rundt henne. Jeg hadde litt problemer med å komme sammen med henne til å begynne med. For hun var egentlig forelsket i kameraten min. Men jeg hadde lært et par triks. Dette med å være tilmodig, for eksempel. Ikke masa for mye. Bare være på plass med det rette ordet til rett tid. Litt genert var jeg også. Det er helt sprøtt å tenke av for nå. At jeg var genert over for hun. Det første sjokket fikk når jeg skulle kysse henne. Det drama har og leppe hadde. Jeg skulle tro det var strålstreng i de. Men jeg gredde om jukene opp. Litt etter hvert. Hun er ikke så verst nå. Faktisk ganske flink. Det er litt for dumt. Jeg tenker på at du snart skal komme til å kysse en annen. For nå er jeg jo akkurat sånn softis. Plutselig er jeg litt trist. Fyllen er jo. Hun ser så trygg ut der hun kom gående. Så liten og uskyldig. Jeg tror alt godt om alle. Og så skal jeg. Hun er jo helt forsvarslavs nå. Der hun kommer gående. Jeg vet liksom alt om henne. Det er om truser og sjal og greier. At far hennes har slått henne som hun merker på kroppen etter den nå. Fyllen. Jeg kjenner som om hun skal slå et helt uskyldig menneske. Skal jeg virkelig slå opp med henne? Nå kjennes det helt sprøtt. Helt forferdelig. Jeg har vondt i magen jeg selv. Hva er jeg driver på med? Hun kom jo bare vanlig til gående der borte for at vi skulle sammen til festen til Harald. Så har jeg tenkt da. Så, der kommer hun, med sol og rett i ansiktet. I venstre jerkelom har hun sannsynligvis en tjuepakning med albro eller en pakke blå sorbits. Rundt halsen har hun et sølvkors. En liten blank sølvkors. Og alt dette skal jeg. Det er nesten som hun rister i gråd alt nå. Men hva er det? Ansiktet hennes. Det er så kaldt. Hva er det med henne? Hun har nye øredobba, men hun er så fjern. Hva pokker, er jeg jo dritredd. Det er slutt. 
Hun sier det for et land langt borte. Det går bare ikke lenger, Svein. Jeg har kjent det hele tiden. Du har vel kjent det du har. Der står hun. Et helt menneske for seg selv. En stor hemmelighet jeg ikke får gjette av meg. Det er kaldt. Filmen så kaldt det.